tiempo. Es una carrera contra el tiempo ante la amenaza que se avecina. Estamos bien preocupados. Eh. Aileen conoce en carne propia los estragos que puede ocasionar un huracán tan masivo como Helín. Hace unos años el huracán Irma destruyó el techo de su hogar. Tuvimos como siete días sin, sin luz. Tuvimos que poner you know, uh, el, el matres afuera en la yarda para poder dormir. So, eh, fue fuerte, so, estamos con muchos nervios. Se prevé que Gelín cobre fuerza en el Golfo de México antes de tocar tierra en el noroeste de Florida, cerca de Tallahassee, con una marejada ciclónica de hasta 15 pies de altura. De cumplirse ese pronóstico... Veremos daños sin precedentes, como nunca antes hemos experimentado, advirtió el alcalde de la capital estatal. Sin embargo, el gobernador de Florida señaló que el peligro de Gelín no se limita al punto donde cruzará el ojo del huracán. But just understand, this is a very big storm. You're going to have impacts that are far outside of what a spaghetti model would have or what a cone would have. Por ello, múltiples condados han emitido órdenes de evacuación obligatoria. Ahora es el momento de evacuar. Nosotros estamos tratando de dejarle a la gente saber que estamos esperando ma manejo ciclónico. Y el Departamento de Bomberos de Miami-Dade desplegó un equipo de 84 personas para asistir con rescates en inundaciones. Mientras que equipos de restauración de energía de distintas partes del país se dirigen a la zona para asistir a las comunidades afectadas. Al igual que Florida, Georgia y Carolina del Sur han declarado estado de emergencia. Autoridades locales de Florida mantienen abiertos espacios como este, en donde los residentes pueden venir a llenar bolsas con arena para con estas bolsas proteger sus hogares. Ante la inminente llegada de Helene, ya los aeropuertos de Tampa, Clearwater y St. Petersburg han anunciado que estarán cerrados el día de mañana.